欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：零更新，我从拍《楚乔传》到现在没改过叫赵丽颖的昵称。与凤行访谈时，主持人好奇地问：“能分享一下你们给对方的微信备注是什么吗？这个问题能公开说吗？”赵丽颖笑着说：“狗哥，你真是两百一十三啊！”林更新笑着对颖宝说：“我也是，把你的生日记在后面了。”从《楚乔传》开始，我就没换过昵称，一直是仙儿一千零一十六。在生活中，有那么一段日子，他总是习惯性的称他为仙儿，而赵丽颖则会回应一句和戏里一模一样的台词：“我不叫仙儿。”他一直如此。即使到现在，也仍然不时地称呼他为仙儿。林更新特别喜欢这个剧情，虽然他跟很多女演员都合作过，但唯独宇文月和仙儿这段戏，他始终念念不忘。宇文月总说：“在我这儿，你不叫楚乔，也不叫金小六，更不是那个名震四方的秀丽王，你就是你，我的仙儿。”他这话仿佛一股暖流，直透人心。在他眼中，你无需承担那些沉重的身份和荣耀，只需做最真实的自己。他的仙儿，你知道吗？其实，除了我们这些一直关注的观众，还有林更新自己，这七年来也一直没能完全走出来。让我们回到二零一六年，那时的林更新活得相当佛系。当《楚乔传》的邀约摆在他面前时，他有些犹豫。他觉得打斗场面太多，剧本也不足以吸引他，他甚至没有兴趣读完原著。但一听说要和赵丽颖合作，他毫不犹豫的就答应了。毕竟对于他来说，搭档赵丽颖的诱惑力可是相当大的。赵丽颖在演戏上特别认真，演技也超棒，让林更新觉得和他一起拍戏能学到好多东西，也更加轻松了。赵丽颖买了原著小说，她希望她能仔细读完，以便更好地理解和演绎角色。她欣然答应，并按照她的建议去做了。赵丽颖连续演了几场哭戏，林更新看在眼里，心生怜悯。为了让赵丽颖的心情好转，她特意准备了一只可爱的小熊，悄悄地放在了他的车上。他希望这只小熊能给赵丽颖带来一丝温暖和欢笑，缓解她工作的压力。赵丽颖看到小熊后，果然露出了灿烂的笑容，这让林更新感到非常欣慰。赵丽颖的满满能量，足以感染那些看似倔强不羁的人，真是挺神奇的。每次赵丽颖和哪位男演员合作，大家的目光都会不自觉地被吸引过去。关注起那个男演员来，他的搭档总是能成为大家热议的焦点，这可能就是赵丽颖的魅力所在吧。林更新凭借着她独特的嘴评风格，性格既接地气又幽默，让人无法忽视她的存在。他们俩一起参加活动时，那种自然而然的默契和细心，真的让人感觉很温暖。就拿雨凤行的宣传花絮来说吧，那时候。林更新可真是忙得团团转，看他一边应对各种拍摄任务，一边还要照顾身边的人，真是让人佩服他的细心和周到。这种小细节真的很能体现他们之间的默契和感情，让人看了都觉得暖暖的。哎，看那边，赵丽颖女神在台上闪闪发光，她那华丽的裙摆随着每一个转身都让人眼前一亮。不过。这可让旁边的男士忙得不亦乐乎。从颖宝走上台的那一刻开始，他就如影随形，小心翼翼地帮他提着裙摆。颖宝有时回头一看，心想：这家伙难道还没搞定这裙摆吗？到底要摆到哪儿才算完啊？哈哈，看着他那专注又贴心的样子，真是既好笑又让人感动啊！《雨凤行》这部剧真是火啊！好多剧情都和《楚乔传》有着奇妙的呼应，这种巧妙的联动设计真是让人心生欢喜。两部剧的碰撞产生了不少火花
，让观众看得津津有味，简直是爱死了这种设定。林更新扮演的杭云，给赵丽颖饰演的沈黎取了个昵称“哥哥哒”，结果被沈黎一脸嫌弃的纠正：“我才不叫哥哥哒呢。”宇文月送给仙儿的小兔子灯。最后却成了沈黎餐桌上的兔子形状点心，这事儿挺有趣的。哎呀，在新剧里，宇文月不小心掉进了冰湖里，好危险啊！好在沈黎眼疾手快，一把拽住他的头发，硬是把他薅了上来，真是有惊无险啊！悲剧就这样以喜剧的形式得到了圆满的结局，让观众们心满意足地看完了整个故事。这样的处理方式。不仅让观众在欣赏剧情的同时感受到了喜剧的轻松与愉悦，也让他们在内心深处对悲剧的沉重有了更深刻的认识。这种巧妙的处理方式，无疑让这部作品更加深入人心，赢得了广大观众的喜爱和认可。许多演员在合作拍完戏后就各奔东西，很少有再碰面的机会，但林更新和赵丽颖是个例外。尽管林更新和许多女演员都有过合作，但赵丽颖对她来说是一个特别的存在，真是头一回见，男演员竟然比女演员还要感情丰富呢。《楚乔传》和《与凤行》两部戏杀青时，林更新都哭得像个泪人似的，她偷偷看向颖宝的眼神里满是不舍和难过，可以看出她对这个搭档和剧组有着很深的感情。两次经历这样的离别，对他的打击可不小啊。不过，演员的生活就是这样，总是在不断的相遇和离别中度过。希望林更新能够坚强面对，继续为我们带来更多优秀的作品。他们俩关系肯定不错，剧组杀青后这种氛围很正常嘛。林更新这人外表看着挺硬朗，其实内心很感性。和好朋友一起工作，肯定开心得很。现在要结束了，肯定会有点舍不得